Hey. Salut Internet! Encore une fois, bienvenue euh, à notre euh, top de l'année. Mais cette fois, on va, on va retourner dans, dans nos vieilles années, les garçons. Nostalgie! Oui. Du, des années 2021. Oh. 2021, c'était une belle année. Ça, ça c'était une belle année, ça, je me souviens. <rire> Avec beaucoup de plaisir. Ah oh oui, je me souviens, on était sorti d'une année bien difficile. On savait pas si on serait capable de s'en sortir, mais 2021... Moi, je, je me lance, les garçons, là, je, je me souviens du top 10. Oh. En dixième place, c'était le jeu Streets. Est-ce que vous vous souvenez de la suite... Euh, c est, c est, suite, non pas logique, mais une suite à village? Vous oui, vous le jeu avec les tuiles. Oui, mais en fait, Street, c'est un jeu avec des tuiles. Avec des tuiles. Où est-ce qu'on va essayer de créer des quartiers un peu plus hip, un peu plus hop, pour que les hipsters viennent là, des coins plus familiaux, des coins pour les enfants. Vous vous souvenez de ce jeu-là? Pas tard. Euh, oui. Euh, en neuvième position. <rire> oh non! Hey, ça, là, neuvième position 2021, c'était un jeu que... On avait déjà joué un peu en 2020. On avait bien aimé ça parce que dans le temps, on ne pouvait pas se donner des bisous à cause de la morbide 21. Exactement. Il, fa il fallait se jouer à distance. Puis ce jeu-là, Match 5! Oui! Je jouais super bien en vidéoconférence. Il euh, y avait un site, synapsegame.com, et on pouvait jouer à Match 5. Il y avait eu cette année-là, je m'en souviens, l'année 2020, il y avait eu près de 40 000 téléchargements de jeux-là. 40! Et il n'était même pas sorti encore. Donc, ça vous, ça augurait quand même assez bien. C'était le début quand Carl Brière n'était pas multimillionnaire. <rire> vous imaginez, les gars? Ça a duré pas longtemps, ça. Monsieur non, ça, le maire Brière. Mère Brière, exactement. Ah oh oui, Match 5, hein, c'est un jeu d'association. En fait, là, c'est un peu funky parce que tu roules des dés là, dans le meilleur des mondes. Et euh, sur ces dés-là, tu as euh, deux concepts que tu dois mélanger. Et là, tu as une petite liste qu'il faut que tu remplisses. Il faut que tu dises quelque chose qui est, qui est gris et qui est coupant. Quelque chose euh... qui est gris et qui est chaud. Quelque chose qui est chaud et qui est coupant. Fait que c'est des associations qu'on va faire. Il va y avoir 5 dés. Et à la fin, il y aura 10 Et réponses. Tu réponds toujours au couteau. Ça, non, parce que si deux fois tu dis le même mot, c'est éliminé le deuxième mot. Doyons. Tu as un match avec quelqu'un. Et ça? si tu as un match avec quelqu'un, tu fais des points de plus. C'est bon. C'est un jeu de partie. Moi, je vais l'écrire. Je vous le dis tout de suite. Je vais écrire couteau en main. OK. Moto. Le doyon. T'es un chieux. T'es un tricheux. Ça a toujours été un tricheux, ça, doyon. Numéro 8. <rire> un jeu que j'ai triché pas à peu près, moi, en 2021. Je joue aussi en 2022, puis en 2023, c'est « Rest in peace ». Moi, je joue encore régulièrement avec Feu Benjamin Desiel, qui nous a quittés euh, dans... il y a peu de temps, mais... Parti trop vite. Parti trop vite, mon beau. Les meilleurs partent trop rapidement. Criez trop fort. Ça y est, c'est fait dans la gorge. C'est tué. Jeu de Fabien Gridel, dessiné par Anne Aitiek, chez Blue Cocker. Un petit jeu de cartes qui joue à deux, c'était « su q Là. Oui, vraiment. En fait, c'est l'histoire. C'est un jeu à deux joueurs où euh, les deux joueurs sont chacun d'eux une famille de fantômes qui veulent être les, euh, les, 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 les... contrôler le plus le manoir. Donc, euh, ils veulent contrôler des pièces. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu où -ce on, va, on va essayer d'enchérir de, pour essayer d'avoir certaines pièces et à la fin d'être de, 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 le fantôme en contrôle du manoir et de faire peur à tout le monde. Oh, Excellent. ça fait peur. Oh, hey, là, je me souviens, hein, numéro 7, on a un jeu. Happy City. Oh. Et ça, Happy Quand City, je me souviens parce que vous aviez eu la chance d'y jouer au flip. Ça, c'était en 2019. 2019, ça, là, je me souviens, de toute l'Amérique, c'était un tissu de nouvelle danse qui s'appelait le Gangnam Style. Euh, c'était bien particulier parce que les gens faisaient comme s'ils chevauchaient une monture invisible. C'est un jeu où on doit créer une ville et on doit rendre nos villageois heureux d'avoir de l'argent pour pouvoir construire de plus grandes de plus grands buildings, de plus grands commerces et faire encore plus d'amour et de joie pour qu'on ait la ville la plus « happy ». De là que vient Happy City. <rire> Parce que City, ça veut dire ville, ça veut pas dire ketchup. <rire> Cette année-là, 2021, nous avait comblé de joie. Non seulement 
la belle Marimé avait été nommée mairesse de la ville de pointe aux trembles Mais en plus, on a vu en position numéro 6, Lueur! Lueur! Un beau jeu. Un jeu, c'est bizarre parce que le, la boîte n'émet pas énormément de luminosité, mais les œuvres d'art de chacune des cartes du board, tout ça, c'est à... Oh, on, on, on perd de la vue. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Vous en doutez bien. En regardant la boîte, c'est là que mon glaucome a commencé. Mais qui joue bien aussi. Hein? Il joue très bien. Qui, pour vrai, qui a été pour... Je me souviens, dans ce moment-là, on finissait 2020, arrivé 2021, et lueur était pour moi une lueur d'espoir oui. vers un monde meilleur. Hein? Glo! Oui. Oui. Ça, ça va, Marc-Antoine? Glow! Quoi? Glow! Glow! C'est le, le, le nom du jeu en anglais. Cédric Chaboussi, si je ne me trompe pas. Exactement. Et, et ce jeu-là me faisait énormément penser à un ancien jeu vidéo qui s'appelait Ori and the Blind Forest au niveau du design graphique. Et j'ai tellement aimé ce jeu-là qu'en voyant Glow, je me suis dit... « Mais qu'est-ce que cet ovni? C'est donc bien beau! » Et c'est un jeu de dé, de déplacement. C'est même Bombix. C'est même Bombix. <rire> ah, tu perds pas tes calembours, mon cher doyon! <rire> Mais Calambombix! C'est un jeu! La proposition est assez étonnante. Mais je pense qu'on l'a mis le plus par une grande curiosité. Hein? On était très curieux à l'époque... Moi, je m'en souviens, hein, l'idée du jeu, c'est qu'on doit, euh, dans une compétition amicale, essayer d'écrire le poème le plus sublime pour gagner le cœur de Roxane, personnage célèbre de Cyrano de Berberac. La cousine. La cousine de Sibabo. Euh, alors, effectivement, hein, il va, par l'intermédiaire de, de son, de son tibum, essayer de lui lire des mots doux à la fenêtre. Et j'espère retrouver toutes ces mécaniques-là. Je pas qu'il va y avoir une mécanique de balcon, une mécanique de, 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 de mort. Une de gros nez. De nez. Ouais. Une mécanique de nez. Et en gros, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire le poème le plus sublime en combinant nom, adverbe, verbe, rime. Et on ne sait pas si ça va être un jeu de mots ou vraiment juste un jeu de combo, parce qu'on parle que du, du, euh, du, du card collection, fait qu'il y a une set collection. Est-ce que ça va être sur des cartes? Est-ce qu'il va falloir utiliser notre sens euh, du freestyle? Je ne sais pas. Et ça, ça nous a piqué notre curiosité, hein, je me souviens. Aïe, 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 aïe. C'est un des... quatrième position. Un jeu qui m'a donné un sapré tour de rein quand j'ai reçu la boîte. Oui, me souviens, ça t'a pris trois semaines avant de te relever. On se rappelle de Furnace. 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 Oh, Furnace. Ça, c'est... C'est que l'idée est tellement... C'est une petite, petite mécanique toute simple, mais brillante, dans laquelle on est tous des euh, magnats de l'entrepreneuriat. Au début du siècle. Là, un le, le... Superbe euro, hein? un jeu, euh, Un jeu qui a une belle présence sur scène avec beaucoup, beaucoup d'objets. De, 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 ben, c'est des petites cartes. Oui. Vous savez, c'est quoi des cartes? M'en souviens. Oui, m'en souviens. Des petites cartes. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on va placer des ouvriers. Et on va aussi euh, faire des enchères pour acquérir ces cartes-là. Puis nos ouvriers, c'est des petits jetons avec une valeur. Fait que si tu donnes la plus grosse valeur sur une carte, ben, c'est toi qui gagnes cette carte-là. Si tu l'as bâti, ce business-là. Mais tous les autres qui ont misé sur la carte et qui n'ont pas remporté vont récolter des ressources à la hauteur de la valeur sur le jeton qu'ils ont mis. Fait que si tu t'en vas à une place, tu n'es pas trop sûr de gagner, ça va peut-être te donner des ressources qui vont te permettre de, de mettre ces ressources-là à ton engin pour générer des points de victoire. Tu comprends-tu? Comprends. Je comprends toujours pas tout ce jeu-là. En tout cas, une coupe d'années que je n'ai pas compris. Mais efficace. Furnace, euh, je, ça, ça, des ça mécaniques, brûle. Des du... mécaniques qu'on avait peu vues euh, auparavant, je trouve que c'est un jeu... Euh, c'est un jeu qui marie les choses de manière vraiment surprenante. Vraiment. Tout simple aussi. Il est parti de, entre 30 en, en bas d'une heure. Là. Moi, je trouve que dans ce, ce, cette gamme-là, de jeux de gestion de ressources, euh, tout ça, c est, c est, ils sont rares les jeux qui rentrent dans cette, dans cette tranche d'heure-là. Là, on se retrouve, les garçons, au top 3. 
notre oui. top 3 des jeux qu'on attendait le plus en 2021. C'est le beurre de pinot. Oh. Le beurre de pinot, le beurre de pinot euh, off les trois positions, si je ne me trompe pas. Euh, non, ça? première position, c'était de la mayonnaise à l'olive. La mayonnaise à l'olive? Non, les trois premiers, c'est le beurre de C'est le crunchy. It's a wonderful kingdom. On, on, on a fait mille. World. It's a wonderful world, je me semble. Non, It's a Wonderful World, c'était le prédécesseur, celui qu'on pouvait jouer à plusieurs autour d'une table. Là, It's a Wonderful Kingdom, c'était un jeu à deux joueurs. Oh, oui, 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 il était, il était bon, celui-là aussi. Il était bon, tu dis, ça nous a revigoré le petit jeu du Wonderful World, toi là, chose. Et pour ceux qui ne connaissent pas, It's a Wonderful World, c'était euh, un, un kart drafting, hein? Et on devait essayer de créer des, 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 des projets de société pour pouvoir euh, bâtir le plus, le, plus, le, plus, le plus de points possible, hein? ouais. en vendant des trucs, en acquérant d'autres trucs. Et, et vraiment, c'était un jeu assez, assez dense pour quelque chose de si simple. Oh, yeah, yeah. Et It's a Wonderful Kingdom nous ramène là où on avait tant aimé se patauger les pieds, mais dans un jeu à deux joueurs. À deux joueurs. Moi, je trouve c'est ça que je trouve fantastique, c'est que ça amenait tellement plus un aspect de bluff. Il y avait beaucoup plus d'interactions entre les joueurs. C'est « Wonderful World », c'était bon, mais tu sais, tu pouvais vraiment jouer ta petite affaire pendant que les autres jouaient leur petite affaire. Mais là, « It's a Wonderful Kingdom », tu n'avais vraiment le, pas le choix de regarder ce que l'autre personne, parce que toutes oui. les choses que tu ne prenais pas, oui. Un duel, oui. un duel à mort, exactement comme le duel qui a opposé justement euh, Joe Biden à Donald Trump 2 mm. euh, lors de la, de, la, de la grande séance de Trial by Combat. Deuxième place, on parle <rire> de Terraforming Mars Dice Game. Non. Alors, c'est une promesse qui a été, mes chers amis, je, je m'en souviens très bien, tenue hein, de prendre ce jeu de 4 heures et d'en faire dans une petite boîte un format si intéressant à pouvoir jouer avec ses amis 3-4 games dans une même soirée sans avoir la tête dans son cul. Ça m'avait reviré complètement ta réformé Mass Darts Game. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup du jeu original, mais il y avait toutes ces, ces petites mécaniques qui, 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 qui amenaient de la fraîcheur dans la patente. Tout petite boîte, vraiment facile, puis encore, encore plus intéressant, 2026, Terraforming Mars euh, 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 Flip une scène game. <rire> Flip une scène, t'as gagné Mars. C'est oui, oui, ça le futur, c'est tu rapetisses, rapetisses, rapetisses les jeux jusqu'à temps qu'ils peuvent te rentrer dans le nez. Ouais. J'avoue que la miniaturisation des jeux, ça, ça a vraiment changé la game. Ça... Ma collection, on peut tout rentrer justement dans... Un creux de ta paume de main. Oh, c'est là, il faut le mettre. Notre numéro un. Ah! Je ne sais pas ah. si vous vous en rappelez, mais moi, j'y ah. joue encore tous les après-midi. Et j'ai nommé Oltré. Oltré. Ça, c'est un jeu, pour répéter ce que vous avez dit dans tout, qui est pas mal Oltré, Oltré. Oui. Oui. Moi, j'ai encore mon tatou juste en bas de l'abdomen. Ce, ce jeu-là est venu me charcuter à des endroits que je pensais même pas que j'avais encore en 2021. Parce que ça avait l'air d'un jeu euh, assez euro, assez classique, mais finalement, il y avait beaucoup d'aspects de, de, narratifs à ce jeu-là, n'est-ce pas? C'était vraiment... vraiment euh, un, il y avait un aspect évolutif au niveau de l'histoire. C'était vraiment... Euh, C'était à s'acheter par terre. D'ailleurs, c'était fortement inspiré du jeu de rôle. Quand on perçoit une possibilité de, de jouer un rôle à mi-chemin entre le jeu de société, le, le jeu de rôle, les histoires, ça nous parle. On se souvient de King's Dilemma, à quel point ça a été un gros coup de cœur juste ici. Fait qu'on espère même si ce n'est pas un legacy, mais un jeu campagne, qu'on va retrouver un peu de, ce, de cette saveur et de ce, surtout une bonne histoire. Aussi, c'était tout qu'un trio, hein, je vous un dirais. Un gros alignement quand un même. Un très gros grosse alignement. Équipe. Grosse équipe, Vincent Dutrait avec Studio H et Antoine Bozan. Puis on s'est flagellé longtemps de ne pas avoir nommé John Groomf aussi. Oui. On va être l'autre auteur du jeu. Mais non, vraiment, hein, ça c'est... On... Je me souviens qu'on se disait à ce moment-là, « Wow, ce jeu-là, je l'attends vraiment. » C'est toi de trouver l'épisode de jour du popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, là, like nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! 
Sonne la cloche Comment ton wave fait le mon titi Sonne la cloche Sonne la cloche Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller sous péché Zaché. <rire>